哈喽，大家好，我是 Ricky。最近是东京奥运的比赛期间，我们看到了很多比赛，每一位运动员拼尽全力，为自己、为团队、为国家，打出一场又一场令人惊心动魄的战役。看到柔道男神杨永伟，我想拿金牌，想拿金牌。举重女神郭婞淳，虽然没有打破自己的记录，但超棒的实力替台湾拿下地面金牌。男子射箭团体击败了中国，虽然输给了韩国，但是最后台湾、日本、韩国的选手在颁奖之后一起开心地拍下合照。桌球教父庄志渊击败埃及巨人大拇哥，桌球神童林雨茹大战世界球王，即便数度落后，但仍沉着冷静应战，逆转拿下胜利。虽然今年没有夺牌，但已经让世界知道这位来自台湾的桌球好手。我们也要恭喜林云如、郑怡静获得桌球混双铜牌，而且是台湾人拿到了第一面奥运桌球奖牌，历史记录，超棒！我就爱用惊叹号。四年一次的奥运体育盛会，每一场比赛看得热血沸腾。除了比赛胜负之外，运动员之间惺惺相惜，运动家风度也有很多感人的故事。今天要跟大家聊聊菲律宾地面金牌，是由 Hindley Diaz 迪亚兹在女子五十五公斤举重场上打破世界纪录的成绩夺得金牌。这是菲律宾自一九二四巴黎奥运以来拿到了地面金牌，菲律宾举国上下都相当激动兴奋。这位菲律宾好手也曾经来台湾接受训练，庆幸他拿到金牌。我们今天来看看他的故事。进入主题之前，拜托大家帮我们顺手按赞，并且订阅我们的频道，谢谢大家。来自菲律宾的举重选手 Hindi Diaz 迪亚兹，以破纪录的表现，在五十五公斤举重项目上，以抓举九十七公斤、挺举一百二十七公斤、总和两百二十四公斤，击败世界纪录保持人中国选手廖秋云在内的所有选手，成功拿下金牌。而这也是菲律宾奥运史上的地面金牌。菲律宾自从一九二四年参加巴黎奥运以来，地面金牌。过去菲律宾曾在历届奥运拿到三银七铜，而其中有一面银牌就是迪亚斯在二零一六年里约奥运拿下的。等了将近一百年，菲律宾终于在二零二零东京奥运夺得地面金牌。t i n d i d i a z 迪亚兹在二零一九年两度来台湾接受训练，因为他在菲律宾常常有朋友邀约，没有办法专心训练。因此，他到了台湾鼓山高中一地训练。我也是看报纸才知道，鼓山高中的举重培训相当有名，场地设施良好，还有恢复设备、三温暖、蒸汽室以及运动防护的各种设施，是台湾培养举重选手的重要摇篮。第二子也表示说，台湾真的是很棒的训练地点，尤其对我来说，那里的孩子激励我有更好的表现，还有那里的教练，因为我到了高雄。当时有机会跟台湾的选手郭婞淳一起训练，那边真的很棒。哇哦，看到台湾有能力培育这么多优秀的体育人才，真的让人感到欣慰。迪亚子在夺得金牌之后，接受媒体采访，他说：“我不知道自己是否是骄傲，但我很感激上帝用我来激励年轻的一代和菲律宾人民，在这场战役中继续战斗，令人难以置信，梦想成真。”他在颁奖台上向菲律宾国旗致敬。唱国歌时留下激动的泪水。迪亚兹继续说：“我也想对菲律宾的年轻一代们说，你们也可以拥有金牌梦。我就是这样开始的，最后我做到了，你们也可以。”看到这个访问影片，真的相当感人。I thought I, I can't, you know, it's impossible, but it's possible. Like the medal, it's worth it, and I just want to tell all the Filipino, like,、um, winning this medal, it's not only for for me having like. All the sacrifices. It's also giving them the inspiration that even though we had the pandemic, we should not give up. So it's、um, this matters for all the Filipino in the Philippines. Diaz 夺金之后，王贤感谢上帝，并且激励菲律宾同胞。虽然在疫情期间，我们仍然要坚强站立起来，更是针对菲律宾的女性同胞以及菲律宾的年轻一代，鼓励他们不要放弃梦想。这就是运动带给人的力量。因为他的好表现以及振奋人心的演说，我才去了解他的成长背景故事。迪亚兹出生在菲律宾的三宝岩，那是菲律宾南部的一个城市
他们家中有六个小孩，比亚斯排名第五。比亚斯的父亲在成为农民和渔夫之前。是一名三轮车司机。去过菲律宾的朋友，应该在大街小巷都看过这样子的三轮车，那是相当辛苦的工作。在大太阳底下，你要用脚踩着三轮车前进，载着乘客，载着货物，是相当辛苦的体力活，而且薪水也很微薄。我们可以想象，迪亚兹的童年应该也是苦过来的。迪亚兹小时候尝试过各种运动，包含篮球，还有排球。因为他的表弟而开始接触举重，后来他也慢慢崭露头角。取得不错的成绩，代表菲律宾征战举重赛事。看新闻的时候，看到一些训练的照片，可以看得出来，训练的环境真的很辛苦。在疫情期间，甚至必须用竹竿和水桶来代替举重练习。看到这些照片、影片，真的很佩服运动员的强大心理素质。挑战奥运金牌的企图心一直埋藏在迪亚斯的心里。为了这个伟大的目标，他甚至将奥运五环刺在自己手背上，时时提醒自己。不要放弃，不要松懈，只要坚持下去，一定会拿到金牌。迪亚子从二零零八年参加北京奥运，二零一二年参加伦敦奥运，到了二零一六年的里约奥运，一举夺得银牌。这也是菲律宾自从一九九六年亚特兰大奥运以来再度夺牌，终结了菲律宾二十年的奖牌荒。而今年东京奥运更达到前无古人的成就，拿到菲律宾第一面金牌。根据 CNN Philippines 的报道，迪亚斯夺金之后得到各项的奖金和赞助，累计的奖金高达四千零五十万 peso， 包含了国光奖金，还有三岛人士的奖金，以及各种政府、政商、企业赞助的奖金，还有土地和房子。他可以在三岛人、在马尼拉的 Eastwood， 还有 First Park Homes 社区。以及大雅台，他可以选择喜欢的房子，这是菲律宾开发商给他的奖励，感谢他为菲律宾得到第一面金牌。他也可以终身搭乘免费的航班，包含菲律宾亚洲航空以及菲律宾航空，每年提供八万英里的里程。凤凰石油还提供他终身加油，不用钱。上述这些奖金、土地、房子、航班和石油，根据 CNN Philippines 的报道，累积起来的金额可以达到一亿 p e 相当于台币五六千万元。身为第一位菲律宾夺金奖牌的得主，各大品牌也都会争相邀请他代言。他创造出来的经济价值超过了一亿元。加上他本来还是菲律宾的空军职业军人，因为夺得奖牌而升官成为上市，每个月的月薪提高到三万 peso， 并且将获得杜特地总统颁发的菲律宾总统勋章，这对所有菲律宾国民来说都是至高无上的荣誉。身为菲律宾第一位拿下金牌的运动员。他获得了荣耀、奖金、奖励，人人称羡。但我们看不见从小到大要经过多少枯燥乏味的训练，即使受伤也要咬牙互健，再慢慢站起来。甚至离乡背景到台湾、到马来西亚接受异地训练，这真的不是常人能够想象的辛苦。运动员的名字只有在颁奖台上才会被人们记得，这些荣耀、奖励是他们赢得的，也是他们应得的。The us, she deserve it. 好了，看完迪亚斯惊人的丰厚报酬，我看到前几天《天下》杂志的报道，也整理各国对金牌的奖金报酬。从奖金额度来看，这个在欧洲东边的国家乔治亚最慷慨，拿到金牌的运动员有三千七百七十八万奖金。新加坡、台湾政府也很不错，台湾金牌可以拿到两千万元国光奖金。在印尼政府重赏计划下。金牌奖金接近台币一千两百零一万，有些国家不止给奖金，像南海奖牌得主可以免服兵役，德国提供终身免费的啤酒，白俄罗斯则提供香肠吃到饱。怎么听起来有点闹？啤酒、香肠吃到饱，这对运动员来说会不会没有很想要？至于英国、挪威、瑞典以及克罗埃西亚，则不提供任何奖励。根据英国奥委会发言人表示。奖金并不会大幅刺激运动员夺牌的动力，因为促使运动员拿出最好表现的，并不是奖金，而是对于运动的热爱、投入和付出，以及在运动最高殿堂拿出最好的表现，为国争光。嗯，好像也蛮有道理的。但如果我是运动员，我还是希望多少拿到奖金，毕竟我毕生投入训练、培训，也要请教练，也要选训练员。如果我受伤了，也会有空窗期，都还是需要经济支撑，才能无后顾之忧为国争光吧。好了，今天的影片就先到这边。希望大家喜欢今天的主题，也请帮忙按赞，并且订阅我们的频道。也期许未来台湾的运动员都能有更好的表现，为个人、为团队、为国家荣誉，带给我们一场又一场热血感动的比赛。我是 Ricky， 谢谢大家，拜拜。